शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज बनियानी पुलवासी विषय फिजिक्स पहला अध्याय गुलाम का नियम तथा बैंकिंग क्षेत्र ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने जा रहा हूँ इसमें पहला चीज है आवेश आवेश आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े या टिनके को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण देखा उसके बाद लगभग 2000 वर्षों तक किसी का भी ध्यान इस पर नहीं है तत्पश्चात सन सोलह सौ ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो अंबर नामक पदार्थ में छोटे छोटे कागज के टुकड़े और टिंग को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया ये केवल अंबर नामक पदार्थ के लिए नहीं बल्कि हर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से रगड़े जाने पर ऐसा गुण देखा गया अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न होता है यदि कोई पदार्थ रगड़े जाने पर जो आकर्षित करने का गुण मिला उसे वैद्युतमय कहते हैं आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला हेडिंग गुलाम का नियम गुलाम का नियम गुलाम के नियमानुसार गुलाम के नियमानुसार नियमानुसार दो स्थिर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के लगने वाला लगने वाला आकर्षण या आकर्षण या प्रतिकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन उन आवेशों की मात्राओं के उन आवेशों की मात्राओं के मात्राओं के गुड़न फल के गुड़न फल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमा अनुपाती तथा उनके बीच की उनके बीच की दूरी के वर्ग के वर्ग के क्रमा अनुपाती होता है इस बल की दिशा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली दोनों आवेशों को मिलाने वाली मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है इस प्रकार इस प्रकार यदि इवन टू आवेश यदि इवन एवं 
आवेश आवेश एक दूसरे से एक दूसरे से स्माल आर स्माल आर दूरी पर स्थित है तो तो उनके बीच लगने वाला लगने वाला बल यफ प्रोपोर्शनल इवन इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा यफ प्रोपोर्शनल वन अपान आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकेंड पहले एवं दूसरे समीकरण से से यफ प्रोपोर्शनल इवन इंटू अपान आर स्क्वायर इस प्रोपोर्शनल जो चिन्ह है इसे हटाते हैं तो एक नियतांक देते हैं इस प्रकार यफ बराबर के इवन इंटू अपान आर स्क्वायर जहां आर जहां ये एक नियतांक है जिसका मान जहां के एक नियतांक है जिसका मान के बराबर वन अपान फोर पाई आर साइड नार जीरो इवन इंटू अपान आर स्क्वायर वन अपान फोर पाई आप साइलेंट नाट का मान नौ गुड़े दस के पावर नौ न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर कुलाम स्क्वायर होता है आप साइलेंट नाट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं इसका मान ऑफसाइडेड नाट का मान मान एवं मात्र ऑफसाइडेड नाट का मान ऑफसाइडेड नाट का मान आठ दशमलव आठ पांच बुढ़े दस के पावर माइनस बारह आप साइड नाट का मान आठ दशमलव आठ पांच बुढ़े दस के पावर माइनस बारह गुलाम स्क्वायर गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है यदि हम आप साइड नाट का मान ये कैसे आया अगर निकालना चाहे तो किस प्रकार आप निकाल सकते हैं आइए देखते हैं क्योंकि वन अपान फोर पाई आप साइड नाट का मान नौ गुड़े दस के पावर नौ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है अगर आप साइड नाट को पक्षांतर करें तो आप साइड नाट बराबर होगा वन अपान फोर पाई वन अपान फोर पाई बुढ़े नौ बुढ़े दस के पावर नौ इसको नीचे लाएंगे मात्र को तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम इस पर अब कुलाम स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा तो आप साइड नाट बराबर होगा कुलाम स्क्वायर पहले मान लिख लिया जाए एक बटे चार पाई का मान बाईस बटे सात आप यहाँ तीन दशमलव एक चार भी लिख सकते हैं इतना गुड़े नौ गुड़े दस के पावर नौ 
अभी गुलाम स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा तो गुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर इस प्रकार आप साइन एन नाट बराबर सात ऊपर चला जाएगा बाईस चौक अठासी बोले नौ इसको ऊपर ले जाएंगे दस के पावर माइनस नौ गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर अब साइन एन नाट इक्वल टू सेवन इंटू टेन के पावर माइनस नाइन अपान नौ आठ बहत्तर की हुई आशिल सात नौ आठ बहत्तर बहत्तर सात न्यासी अब इस तरह से ऊपर हम इसको लिख सकते हैं आप साइन एन नाट तीन और यहाँ से ले लें सुनना थी सात हजार बोले दस के पावर माइनस बारह अपान सात सौ बानवे इन मात्र गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसको अगर आप साल करते हैं तो आप साइन एन नाट का मान इस प्रकार से आठ दशमलव आठ पाँच बोले दस के पावर माइनस बारह गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इस प्रकार से आपने देखा कि आप साइलेंट नाट का मान आठ दशमलव आठ पाँच गुड़े दस के पावर माइनस बारह गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है अब यहाँ हम ने गुलाम के नियम के अनुसार देखा कि जब दो आवेश सजाती होते हैं तो सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अब बात यह आती है हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है वह विद्युत का उदासीन अर्थात जितने परमाणु विद्युत का उदासीन होने का तात्पर्य यहाँ है प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है अर्थात प्रोटॉनों की संख्या जो कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता तो जितने प्रोटॉन पर धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर उतने ही ऋण आवेश होते हैं इस प्रकार दोनों मिलकर के एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं इस प्रकार कहा जाता है कि परमाणु की गुणता उदासीन होता है अब यदि किसी भी धातु पर बाहर से क्योंकि हम जानते हैं यही इलेक्ट्रॉन ही किसी भी धातु से बाहर निकलते हैं या किसी धातु पर आते हैं अगर किसी भी धातु से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश को प्रदर्शित करता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश एक दशमलव छुड़े दस के पावर माइनस उन्नीस गुलाम होता है अर्थात अगर किसी भी धन अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो वह एक दशमलव छुड़े दस के पावर माइनस उन्नीस गुलाम आवेश लेकर बाहर चला जाता है अर्थात वह धातु उतना धन आवेश हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है अगर किसी भी धातु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो अर्थात उस पर कितने आवेश ऋण आवेश के अधिकता हो गई अर्थात वह जो होता है वह ऋण आवेश होता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी परमाणु पर सामान्य से 500 इलेक्ट्रॉन अधिक है सपोज करिए कि किसी भी धातु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसका तात्पर्य हुआ कि 500 सौ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो अधिकता होने का तात्पर्य है कि वह धातु होगा वह ऋण आवेश होगा और उस पर कितना आवेश होगा तो उसका मान निकालने के लिए Q बराबर एन डी फार्मूले का प्रयोग करेंगे जहां यन क्या है वह यन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश अर्थात अगर पांच इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो पांच सौ इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब वह धातु धनावेशी और पांच सौ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने का तात्पर्य है कि वह ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को तथा इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश को प्रदर्शित करता है इस प्रकार और भी चीजें हैं 
जिसे आप किताब खोलेंगे तो निश्चित है कि ये चीजें मिलेंगे और इसको आप अपने तरफ से नोट करिएगा 